Здравствуй, машина. Здравствуйте, друзья. Я умею говорить и слушать. Выполняю арифметические действия с целыми положительными трехнажными числами. Три. Три. Сложить. Сложить. Четыре. Четыре. Отвечай. Семь. Один. Один. Пять. Пять. Умножить. Умножить. Один. Один. Пять. Пять. Сколько? Двести двадцать пять. Совсем скоро техника станет новым божеством человечества, и тогда жизнь на Земле будет сплошным праздником. Спрашивайте. Мы все воспитаны в большом уважении к науке, но мы забываем, что развитие науки – это не только торжество великих идей, но это и драма глубочайших заблуждений. И вот... Одно из таких, пожалуй, самых больших заблуждений и тупиковых направлений научной мысли наших дней, это, я бы сказал, своего рода алхимии 20 века, оказалась вот эта попытка математически решить проблемы социально-экономического развития страны. Эта идея, она э, была подхвачена, ну, прежде всего, учеными, которому, конечно, было бы любопытно поломать голову над самими этими уравнениями, над отысканием оптимумов, над доказательством того, что найденный оптимум – действительно оптимум. Ну, и очень ко двору пришлась она управленцам и полновикам такого бюрократического толка. Ну, в самом деле, вместо изучения конкретных ситуаций, Ввели данные в машину, нажали кнопку и на дисплее получили результат. Быстро, хорошо и, главное, никакой ответственности. Потому что кто же будет спорить с наукой, с современнейшей вычислительной техникой? А, Ой, это раньше было деревня, как в Китае все равно, что как в Китае было. Было людей во, как да, в Китае. Да. Скоро нарушится года, через 10 вот мы помрем. Да, да. Никого здесь не станет. Вот, вот. А вот такое приводье бы жить стоит, да кто как бы живи. Эпопея с селением деревень, это, конечно, наверное, одно из самых позорных, может быть, явлений нашей жизни. Замысел, кажется, был вполне разумный. Дыр в хозяйстве много, денег мало. Закон экономии – первый закон жизни. Вот и возникла такая идея. Давайте мы закроем мелкие школы и больницы и сосредоточим все это в крупных селах. И тогда и дорог не надо строить, и магазины там не нужны. Посчитали, стали это осуществлять. Старые дедовские хаты и восемь деревушек, разбросанных далеко друг от друга. И много разных неудобств. Так и шла тут жизнь. Но однажды появились здесь эти люди. Они что-то рисовали, прикидывали, измеряли. Прошло два года, и вот приглашаем вас в новый поселок колхоза Серп и Молот. Теперь все колхозники живут и работают в одном месте. Словно из озерных глубин поднялся дом культуры. В центре жилого массива расположился административный корпус. Мы увидели прошлое колхозного села. Увидели настоящее. И от души поздравили колхозников 
с большим новосельем. Держались, пока можно было. Ну, пока я помоложе это было, так еще была молодежь. Клуб было еще, кино, все. Ну, вообще не жалко, нет? Жалко, все равно придется уезжать. Здесь молодежь вообще жить не будет. А нынче молодежь, когда у нас уходят 7 лет, они уже прошли все огни и воды, и медные трубы. Они уже хватили. Вот смотри, вот, давай молодежку сейчас мы возьмем. Вот примерно он 7 годов уходит у нас. Он уже до 10 классов на год, то он потом поступает учиться, он фактически с армии приходит, он уж только что самостоятельно жить надо, начинает. О, и ему на где-то полегче, он уже сюда не пойдет. Так а вот если бы сделали дорогу, то вы бы уехали? Я? Да. Конечно бы уехал. Уехал? Мне что-то сделать. Я вот был тут, это, от скуки этот. Вот выйду он в поле ночью, он вечером-то там пору, он в поле, вроде полегче. Вот эти маленькие деревеньки, на которых вообще-то ведь очень многое держалось, лишились рабочих рук. Земли остались без хозяев, заросли лесом. Экономия мизерная, если она была, а потери неисчислимые. Ну и нравственный урон. Ведь, понимаете, ну, получалось как это, перемещенные лица, да, так сказать, не по своей воле. Вот так вот, извольте очистить помещение. Люди жили, корни тут, могилы предков, все. И вот, значит, раз... Такая местность, понимаешь, поля хорошие. Раньше урожаи были такие хорошие тут. Синокосы были хорошие. А сейчас все нарушается, все зарастает. Глазиха, Балуковская, Давыдовская, Дор, Андреевская и Пашинская. А люди все престарелые. Старых людей, вот я пенсию ношу, так 74 человека. А молодых, молодежи совсем нет. А пенсия 12 рублей была у старушек. Ну, сейчас стало 40-50... Надо дров привезти, а дрова встают. Босс до 100 рублей. Построил дом на старые деньги 500 рублей. А сейчас бы, если дом построить, это тысяч десять, не меньше. Чтобы рыбу ловили для себя-то. И то штраф какой-то получишь. И в лес с ружьем не выйди. Ну и вот мы говорим сейчас, жилищная нужда. Мы никак не можем решить жилищную проблему, уж сколько раз обещали. А между тем в деревнях этих остался такой громадный жилищный фонд и по величине, да и по качеству. А мы, страна, которая занимает шестую часть суши, мы теснимся в городах и бросаем жилище, которое, если к нему приложить руки, на несколько порядков выше, удобнее для человека, чем стандартная городская квартира. В основе-то того, какой дом нужен человеку, лежит народный характер, народная философия, народные мировоззрения. А вот когда мы решили облагодетельствовать людей, дать им хорошее жилье, не спросив, что с их точки зрения является хорошим, то мы, ну, в общем, тут совершили традиционную ошибку бюрократов и технократов. Энгельс когда-то говорил, что большие города, это, конечно, тяжелые наследство от капитализма, но они должны быть ликвидированы и будут ликвидированы, хотя бы это был очень продолжительный процесс. По земле много эти у нас запустили. Было около тысячи гектар. Тогда было у нас 11 колхозов. Примерно 250-260 тонн сдавали ржи, 40-50 тонн пшеницы, гороху тонн 30, остального веса. Да, а сейчас сколько сдает? Вот? 60. Молоде же было, знаете, сколько? В Кумзере, наверное, человек 500 было. Каждый вечер, а что скрывать? Ели мох, ели клевер. Вот работает 12, 13, час, 14 часов, а вечером все гулять. Я сам также гулял. Гармошки, пляска, и до утра. Вот 
которые приняли а молодые не живут дома. Молодые не живут, детки не живут, Ирина. Так у нас жить, то и дорог нет, так дорог а нет, то есть останется. Так по моему. И трактористы помогает. некоторые теперь бы уж радиохонки остаться да? здесь. Да? Нету да, выезда. Не Все годы кое-как. Здесь все, ни девок, никого нет, некуда гулять. И рассчитывается, и уезжает. Ой, так, уезжает. Так, Надо да, начинать да. сверху. Да, сверху с начальства. Чтобы было крепкое начальство, и люди бы стали жить. А мы, да, кто первый, что нам? Мы пролетарии. Поедем, куда хочешь, повезут, так поедем. Поехали бы. Жалко, как не жалко. Страшно. Лучше дома. В деревянном дому все же воздух получше. В деревне лучше жить. Раньше интересно было. Или молоденькие к себе беседу собирали, то кружева плели, да прели, да. Как гармония заиграет, и пошли все, все забыли. Слона спела горлинка, слона встала зоренька, слона веткой тоненькой дорога на лаве сана. Это окно в тонику обернулась оленика, будто колоколенка белая старина. Это окно в тонику обернулась оленика, будто колоколенка белая старина. Намекал ей вежливо, что один и по-прежнему Некому мы не горешному протопить изыбу, но другого Оленика помнила Соколика, что ушел с тополиком испытать судьбу, но другого Оленика помнила Соколика, что ушел с тополиком испытать судьбу. Все это проходило в значительной степени стихийно. Но если вдуматься, то за этим стоит причина гораздо более глубокая. Это экономизм, идеология экономизма. Когда мы думаем не о жизни людей, а о деньгах. Жизнь, она ведь многообразна, а мы считаем только деньги, только то, что относится к труду. Мы утратили в значительной степени понимание смысла жизни, а подменили это смыслом труда. Я полюбил людей, как матерь, природу, как родную мать, и в жабре круг своих объятий, хотя в живое все собаки. Спрашивайте. Через 10 лет здесь не только здесь, а вообще все деревни. Никто не останется. А нас уже не будет. здесь может был, а сейчас никто не верит. Кто верит? Никто не верит сейчас. Я сейчас нахожусь на дно самой глубокой, всегда который народ считавший самой бездонной реки Амударьи. Амударья называлась у нас вещенной рекой. Вода в жизни народа как кровь. Амударья была единственной кровянной артерией, которая подарила жизнь всему нашему региону. Если эта кровянная артерия иссохнет, то будет, конечно, прекращаться жизнь. Вот сейчас я смотрю 
на песчаные холмы, которые поднимаются с дно реки, с дно Аралского моря. Я теперь окончательно верю. Эти козылкумы, пески козылкумы, пески каракумы, тоже когда-то были днями морей. Аральское море. Миллионы гектаров можно было бы оросить водой Амударьи, бесплодно уходящей в этот огромный водоем. Скоро вся пустыня примет новый, невиданный ранний облик. Здесь, у Тахиаташа, огромная плотина перегородит Амударью. Не вся вода реки будет попадать в Аральское море. Оно станет меньше, и на сотнях тысяч гектаров отвоеванных у моря земли зазеленеют хлопковые поля. У головного сооружения будет построена мощная гидростанция. В среднем течении вторая, и в нижнем течении третья, дающий ток промышленным предприятиям, колхозам и городам. Великая стройка коммунизма позволит оросить 1 миллион 300 тысяч гектаров новых земель и обводнить до 7 миллионов гектаров пастбищ. На 500 тысячах гектаров поднимутся зеленые лесонаслаждения, возникнут новые колхозные селения, города. Наступление на Каракумы уже началось. Сегодня ни одного грамма воды Аральское море не попадает. От берега отошла море до 170 километров, оголилось около 3 миллионов гектаров дно Арала. Если, например, Арал полностью высохнет, тогда 6 миллионов гектаров будет. Тогда э, ежегодно Песок засыпает 17 тысяч гектаров земель. Атмосферная засуха усиливается. Растительность очень бедная стала. Там уже начала погибать фауна, крысы, пучканчики, суслики. Они обычно являются носителями чумы. Они потихоньку, значит, сейчас идет на культурную зону. Деградация природы – это есть только проявление деградации человеческой души. У нас вообще сейчас идет такой очень странный процесс, для которого я не могу подобрать другого слова в русском языке, кроме как одичание. Мы утрачиваем какие-то самые-самые исконные понятия. И этот вот, в основе это вообще страшный процесс, он не замечает с нами, потому что прикрывается формальным ростом уровня образованности. Когда начали строить Каракумские каналы, нам говорили, что в результате освоения больших массивов земель составляет экономический эффект 16 миллиардов рублей. А по зоне Каракумского канала было освоено в результате этого водозабора 80 тысяч гектаров земли. А вышли сегодня из строя в результате заболачивания 210 тысяч гектаров. Ежегодно приписывали миллионы тонн головка. Вот посудите, какой можно судить об экономическом эффекте. Нам нужно осознать свое положение. Мы настолько заврались, мы врем сами себе, даже не потому, что нас кто-то заставляет, а мы уже как-то вроде иначе и не можем. Мы все стараемся наладить экономику, отсекая все остальные стороны жизни людей. А это совершенно неразрешимая задача. Надо ставить задачу улучшения жизни народа. И если мы это будем делать гармонично, то у нас сам по себе получится эффект экономический. В 1969 году, ну, прямо здесь еще было, купались, ходили, все. В 70-м году сразу оно ушло, на глазах уходило. В 72-м году в армию ушел, в 74-м пришел, воды вообще здесь не стало. 
Рим сколько хотишь. Сазар был, Судак был, Шип был. Самый э, знаменитый у нас считался Осетка. Тоже не хуже было. Усач наш. Аральский усач. Какая была вкусная рыба. И сазаны. И, и сама вот, сом. Такие большие. Большой морской усачский порт был здесь. А здесь у нас у Сая было более тысячи семей тогда. Долго они не уезжали отсюда, наши вот эти семьи. Все верили, что будет тут вода, что-то изменится. А сейчас осталось около двухсот врожденных рыбаки только вот остались. Вот. Люди живут, неважно, плохо живут, можно сказать. В этом году, в 86-м году, например, в течение трех месяцев воды не было у нас в колонке. Колодцев рыли мы. В общем, шесть колодцев рыли. Вода у нас в колонке, например, нехорошая. В этом году, в 86 году, около 50 человек заболел гепатитом, желтухой. Понимаете? Это из-за воды. От гепатита, например, недавно умерли две женщины, мне просто жалко стало. Но в этом году не очень много, четыре ребенка умерло. Неужели так могли, понимать, доводить до такого состояния? Неужели, где же были все-таки ученые, где же, неужели ну, так никто не знал, что вот такое состояние будет у нас? Сейчас резко ухудшилось качество мударинской воды, потому что по средному течению все коллекторные дренажные воды направлены в русло мударин. Соленость этой воды доходит до 2-2,5 грамма на литр. Но говорят, когда полтора, это национальные бедствия, говорят. Причем это не только соленость, но пестициды здесь, дефолянты. Все со всеми химическим составом. Воду пить невозможно. Вот это, конечно, сильно отражается на здоровье людей. Врачи говорят, каждый житель Каракалпаки потенциально больной гепатитом. Очень высоко детская смертность. Вот я вам говорил, в прошлом году в одном селе Шиге. 30 детей погибло из-за плохого качества воды. В одном селе, в Муйнакском районе. Ну, конечно, это отражается особенно на здоровье женщин. Очень распространена сейчас болезнь анемия. Знаете, население оптимистически. Вот я, говоря, вот это от детей, которые погибли в Шиге, один старик нам говорил, что мы верим советской власти. Нам поможет. Вода будет у нас, и море будет у нас. Мы верим. Поэтому здесь живем и никуда не собираемся уехать. Я, например, никакой надежды не говорю им, потому что сам не надеюсь ни на что. Но живем тут, потому что думаем, вот, хоть немного изменится, все еще думаем. Какое у нас было море, какое у нас была жизнь тут, как в сказке была жизнь. От 2011 года от этого уровня только вот эти куски останутся. Куда народ поедет, я не знаю, это дело, наверное, не наше. Мы куда угодно пойдем. Мы хотим только вместе поехать со всем углом. Мы все тут как родные. Хотим совместно, поближе к воде, понимаете. Как 
нам сказать своим потомкам, что когда-то была здесь настоящая бурлящая река, существовало древнее Аранское море, об этом сказать потомкам будет трудно, только остается для них легендой. Она исполнена высокого смысла, если посмотреть на нее вот с таких позиций, что каждый из нас лишь звено в цепи поколений. От наших усилий в значительной степени зависит, каким мир будет сегодня, каким он станет завтра. И вот если так посмотреть, то окажется, что жизнь каждого из нас, она исполнена глубокого, воистину вселенского смысла. Экономика должна быть пронизана сильным нравственным началом. Без этого это вообще не экономика. Без этого это будет теория разорения страны. Море. Пустыня. Чеснок. 